മാലദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുമായി നാവികസേനയുടെ ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ കൊച്ചി തുറമുഖത്തെത്തി ലൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ആദ്യ കപ്പൽ കൊച്ചി തീരത്തെത്തി ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പതും മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് യാത്രക്കാർ ഒൻപത് നാൽപ്പതോടെയാണ് കപ്പൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്തെത്തിയത് കടൽ മാർഗം പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതുവിന്റെ ഭാഗമായ ആദ്യ കപ്പൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത് തുറമുഖത്തെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്നതിനും എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് കൌണ്ടറുകളിലായി രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തെർമൽ സ്ക്രീനിങ്ങും വൈദ്യ പരിശോധനയും നടത്തുകയാണ് കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും കപ്പലിലുണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉള്ളതിൽ പത്തൊൻപത് പേർ ഗർഭിണികളാണ് പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പതിനാല് കുട്ടികളും കപ്പലിലുണ്ട് പരിശോധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഇവരെ കപ്പലിൽ കയറ്റിയത് മാലദ്വീപിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ നിന്നാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഗർഭിണികൾ മുതിർന്ന പൌരന്മാർ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ എത്തിയവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നിവരാണ് ആദ്യ പട്ടികയിൽ നാട്ടിലെത്തിയത് ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വയ്ക്ക് പുറമെ ഐ എൻ എസ് മകർ കപ്പലും പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാൻ മാലദ്വീപിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപതിനായിരം കടന്നു അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപതായി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തരായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരം കടന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടായി ഉയർന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത് ആകെ മരണസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപതായി ധാരാവിൽ ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ള ഗുജറാത്തിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലുമായി ഇന്നലെ എട്ടു പേർ മരിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തെലങ്കാനയിൽ വീണ്ടും മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചായി ചെന്നൈയിൽ മാത്രം ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കോംബേഡ് മാർക്കറ്റ് കസ്റ്റിൽ നിന്നും മാത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് രോഗം പടർന്നത് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വരുത്തി റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടെ ചെറിയ കടകൾക്ക് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി രോഗബാധയും മരണവും വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കർണാടകയിൽ ഇന്നലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് രോഗബാധിതർ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായി സംസ്ഥാനത്തെ മരണസംഖ്യ മുപ്പതാണ് മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആന്ധ്രയിലെ മരണസംഖ്യ നാൽപ്പത്തിനാലായി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗബാധിതർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതായി ഉയർന്നു തെലങ്കാനയിൽ ഇന്നലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് രോഗബാധിതർ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ മുപ്പതായി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ഡൌൺ പ്രവാസികളുടെ മടക്കം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകളും വന്ദേഭാരതും മിഷൻ പുരോഗതിയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരായും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരുമായും ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും രോഗവ്യാപനവും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചർച്ചയാകും ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം വ്യവസായശാലകൾ തുറക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി ആദ്യാഴ്ച പ്രവർത്തനം പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം വൻതോതിൽ ഉൽപാദനം ഉട